itu diletakkan pada fungsi penis. Nah, Lacan menentang pandangan biologisme Freud ini, meskipun secara nggak langsung. Menurutnya penis sama halnya dengan vagina, payudara, dan klitoris adalah semata-mata organ yang sebagian orang punya dan sebagian lagi tidak punya. Manusia menggunakan konsep penis untuk menyembunyikan kekurangan dalam kebertubuhannya. Kekurangan yang lebih permanen. Nah, berdasarkan posisi kekurangan ini, maka lakang lebih suka menggunakan istilah falus. Falus di dalam lakang digunakan untuk menggeser istilah penis yang berkonotasi biologis. Kenapa? Nah, karena menurutnya hubungan antara jenis kelamin berevolusi di seputar menjadi dan memiliki falus, bukan penis. Bagi lakong, tidak ada satu pun yang kurang dari tubuh perempuan. Karena kalau mau bilang kurang-kurangan, katakanlah gitu. Kekurangan itu berlaku baiklah laki pada laki-laki maupun pada perempuan. Falus bukanlah apa yang laki-laki punyai dan apa yang perempuan tidak punyai, melainkan apa yang dipercaya oleh laki-laki sebagai sesuatu yang mereka punyai dan apa yang dikira perempuan mereka kurang. Falus adalah apa yang tak seorang pun punyai sesungguhnya, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi justru diingini oleh setiap orang. Falus is what no one can have but everyone wants. A belief in bodily unity, wholeness, perfect. Gitu. Jadi, falus di dalam lakong lebih merujuk kepada hasrat, pada keutuhan. Gitu. Falus merajak pada hasrat terhadap tubuh yang utuh, pada terhadap yang utuh dan lengkap. Dengan demikian secara paradoksal, gitu, falus adalah penanda dari kekurangan. Ya kan? Hanya yang kekurangan yang mendambakan ke, ke, keutuhan dan totalitas serta kepenuhan. Di situ segi paradoksalnya. Nah, untuk lebih memperjelas status permanen dari lek di dalam falus ini, nah, dengan demikian di sini kita juga mendapatkan dua konsep paling dasar dalam lakong, yaitu hasrat atau desire dengan lekness sekaligus gitu. Hasrat ada karena lekness. Nah, untuk lebih memperjelas status permanen dari lek dalam falus ini, ini saya ajukan satu konsep dari penafsir Lakong, Bruce Fink, memberikan sebuah ilustrasi mengenai seorang anak. Jadi ini untuk menjelaskan mengapa hasrat itu bersifat permanen. Bahkan di dalam Lakong, hasrat atau lek itu bersifat ontologis dan bersifat konstitutif bagi penerian subjek. Mengapa seorang anak merasa perlu belajar, berbicara, sekalipun misalnya segala kebutuhannya telah mencukupi, semua pakaiannya diurus, Makanannya selalu sedia, suhu selalu disesuaikan dengan kenyamanannya. Nah, Fink menggunakan lakong mengatakan bahwa What is most anxiety producing for a child is when the relationship through which it comes to be on the basis of lack, which make it desire is most perturbed. When there is no possibility of lack, when its mother is constantly on its back. Nah, jadi dengan demikian, ada semacam sumur hasrat tanpa dasar yang bersifat permanen dan konstitutif. Tanpa lek, subjek tidak akan pernah menjadi makhluk. Falus di dalam lakong adalah penanda dari hasrat dan lekness. The falus is the signifier of the very loss the subject undergoes due to the breaking into pieces broke on by the signifier. Nah, oleh karena falus adalah penanda hasrat atau kekurangan, maka kastrasi pada dasarnya adalah penanda dari pemotongan hasrat yang dilalui melalui to hand over a certain song to the other and let it circulate in the other. That is, let it circulate in some sense outside of ourselves. Gitu. Nah, jadi kalau Penis sudah digeser menjadi falus. Sementara falus adalah penanda dari hasrat, sekaligus penanda dari lek. Maka kastrasi kemudian juga harus dibedakan dengan apa yang sudah dikemukakan oleh Freud. Kastrasi bukan dalam arti pemotongan sebagian dari penis atau vagina di dalam pengertian lama. Tapi kastrasi di dalam lakang artinya adalah penyerahan sebagian daripada hasrat itu kepada the other. Itulah kastrasi gitu. Jadi semua ditransformasi oleh lakong itu dari yang biologis kepada yang sosial sini. Dari penis menjadi falus, dari kastrasi sebagai penyunatan dalam artian yang paling 
uh, apa ini biologis menjadi kastrasi dalam arti yang disunat bukan lagi potongan uh, biologis daging itu tetapi yang dipotong yang disunat adalah juasong itu itu yang disebutkan kastrasi gitu nah Joisong sendiri di dalam lakang merujuk kepada segala hal yang dicari dan harus dipenuhi sebagai semacam substitusi akibat kehilangan kesatuan yang primordial, kesatuan ibu dan anak itu. Joisong adalah produk dari trauma terlemparnya anak ke dalam desimbolik yang mengakibatkan fantasi nostalgis untuk mencari dan menemukan kembali kesatuan primordial dengan tubuh ibu itu sepanjang hayat. Rasa aman, rasa kenyang, kepuasan lengkap, rasa damai dan segala macam itu. Nah, di sini kastrasi berkaitan dengan konsep alienasi dan separasi atau pemisahan. Jadi, eh, ini sedikit sebagai gimana nih? Eh, mungkin untuk menambah ilustrasi. Mungkin banyak dari kita sudah tahu sebenarnya. Lakong dia menggantikan eh, teori perkembangannya Freud itu. Fase-fase dalam Freud itu. Di dalam lakang itu. Katakanlah dimodifikasi. gitu Sehingga kalau kita bicara lakong. Maka menurut dia ada. Setiap kali kita bicara tentang subjek. Maka ada tiga. Eh, katakanlah tiga registrasi dasar. gitu ya Yang registrasi pertama adalah the real ini. La, la real kalau orang Prancis nggak begitu bisa bahasa Prancis, jadi saya pakai Inggrisnya. Yang kedua adalah the imaginary dan yang ketiga adalah registrasi atau instansi katakanlah instansi the symbolic. Nah ini penting sebelum kita pahami lebih jauh itu ya. The real itu adalah The real adalah katakanlah untuk sederhananya the real adalah dunia sebelum adanya kata-kata, gitu. Jadi e, sementara the symbolic ini supaya lebih mudah adalah dunia setelah kata-kata. Jadi the symbolic itu sendiri ada realitas, karena realitas itu kan artinya realitas hanya bisa menjadi realitas di dalam lakong setelah melalui medium bahasa, gitu. Jadi, nah. Yang menjadi problem bukan yang menjadi, the real adalah sebelum sesuatu itu dikenai oleh bahasa dia boleh dibilang tidak ada ada tapi tidak ada dia ada tetapi belum dikenal oleh bahasa sehingga disebut tidak ada gitu. sehingga Lakong sering menggunakan satu model penulisan yang digunakan oleh Heidegger dengan eksis gitu tapi ex strip sis gitu artinya ada tapi tidak ada maksudnya dia ada tetapi belum dikenai oleh bahasa gitu Itulah namanya the real. Nah, fung registrasi the real ini kalau dipadankan di dalam teori perkembangannya Lakang itu, itu di, di dalam di dalam perkembangan anak itu fase the real itu sering disebut juga dengan fase preoidipal mungkin gitu. Disebut dengan pas fase preoidipal itu adalah e, ditandai itu adalah fase di mana Anak itu masih dalam kebersatuan primordial dengan tubuh ibunya. Nah, di dalam kesatuan primordial itu tidak ada rasa kekurangan. Karena seluruh apa yang dibutuhkan oleh anak itu tersedia dan dicukupi secara langsung oleh tubuh ibunya. Gitu. Jadi dia nggak ada rasa lapar, nggak ada rasa haus. Gak ada, atau kalaupun katakan ada rasa itu, maka tubuh ibu akan secara otomatis mengisi. Gitu. Nah, di sini Lakong membedakan antara need dengan requirement gitu ya. Kalau pada fase preoidipal ya, atau fase, pada fungsi real ini yang ada adalah need. Gitu. Kebutuhan yang segera dipenuhi, kebutuhan segera dipenuhi gitu. Nah, pada fase ini satu-satunya realitas, ini belum ada realitas sebenarnya, bagusnya. Satu-satunya realitas bagi si anak adalah kebersatuannya dengan tubuh ibunya. Anak di sini belum mengenal yang namanya dunia. Gitu. Belum ada belum ada dunia bagi anak Yang ada adalah dirinya dalam kebersatuannya Dalam tubuh ibunya Itu fase the, the real Di dalam konteks teori perkembangannya Lakong Nah 
fasă 